सारे नहीं यस बस थैंक यू सर सो थैंक यू पास्टर सत्य डैनियल गर फॉर दिस वंडरफुल टाइम फॉर फॉर दिस टाइम द वे ऑफ सालवेशन वे आफ सालवेशन गुरी फस्ट टाइम नीन विन वेन ई हर्ड दिश वे आफ सालवेशन फस्ट टाइम इन मई लाइफ ई वाज रि ई वाज रि निजा चला सतोष ई एम रि हम हैपी अबउट दिश वे आफ सालवेशन बिकाज नीन चाल सारू चूसा येसु प्रभु मन को लोका वचार मन को लोका वी मरणचार अंदर लत विषया लाइट संगत इंका तेजी इधक मंच प्लाटा द वे आफ सालवेशन अनेक लैसन अनेचिंग अने ना लाइफ मैं प्लाटा ऐसा प्रभु चूपा देवड़ अंदर बट नीन प्रभु स्तुति अच्छे चूस्ते फस्ट आफ आल गाड़ क्रियेटेड वि स्पेषल पर्पस् नैन दींट ने ई हव लर् इन दिशिंग क्रियेटेड विज क्रियेटेड वि स्पेषल पर्पस् द पर्पस् इज वि अटे देवि तो लेदे मनल देवड़ो उद्देश्यपूर्वक निर्मित गल कारण आयन तो सहवास वी हाव टू लिव फर् वित् वी हाव टू लिव वित् अटे देवन तो मत रिश्शन अनेपड़ चेयर की देवड़ मानव सृजा गाड़ क्रियेटेड वित् वी हाव टू लिव वित् कोई एग्जापल को मन चुस्ते सपोज जेनसी चाप्टर वन वर्स मन चुस्ते चट भूमि पाति पड़ते भूमि अभी चक्कर फल अटे ट्री कैन लिव ओन इन मड ट्री कैन लिव ओन इन मड नाट इन सी नाट इन दर् ओन इन मड ओन अट्ला मन फिशिनी फिश चूस्ते इंका जलराशु मन चूस्ते अवी केवल नीति इन वाटर ओन फिश कैन लिव इन वाटर ओन नाट इन दड नाट इन दर् इट कैन लिव ओन इन सी आर् वाटर अट्ला मन इंका मन चूस्टे बर्ड्स कैन लिव ओन इन दर् ओन मन इला मन कोई एग्जापल मन चूस्ते देवड़ क्रियेटू गाड क्रियेटू जेनसी चाप्टर वन वर्स मन चूस्ते वित् अने मन चूस्त अटे रिश्शन अने चूडल अटे वित् अटे दाने तो जो मन चूस्ट कग्जापल मन लाइफ लेवड़ेन इवन वीट चूसी मन ने वाट प्रकार मन मन देवन तो मन देवि तो मन उ अदे देवन या उदेश मन आलोचन उठाए अर्थम कदम द सें वे गाड़ क्रियेटेड वी हाव लिव वित् बिकाज We are own. Uh, we are. We are His own image. Manamu Devuni Swaroopamlo, Devuni Roopamlo, Chee Badamu, Devuniyaka Swaroopamandu Chaka Badamu. Kanakane, uh, we are own. His own image. Kanakane, Devu Dengi Sirante. Manamundu, we turn it into some examples. Because Manamu Petra Dona 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 Petra
అట్లనే దేవుడు ఆ మానవుణ్ణి తన ఓన్ ఇమేజ్ లో చేసుకొని దేవుడు మానవుని కొరకు ఒక తోటను నిర్మించి ఈ లోకంలో మానవుడు సంతోషంగా ఆనందంగా జీవించాలనే ఉద్దేశంతో ఈడెన్ గార్డెన్ లో ఆ దేవుడు ఏ దేను అనేటటువంటి వనాల్లో వనంలో దేవుడు మానవుడిని పెట్టిన తర్వాత మానవుడు ఆ ఉద్దేశాన్ని ఆ మూల మనిషి అయినటువంటి ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదాము ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చలేకపోయాడు దేవుడేమో మానవులు తనతో ఉండాలని లోకాన్ని అంతటిని ఏలాలని దేవుని యొక్క సంకల్పం అయితే మానవుడు ఏం చేశాడంటే ఆ ఏదేను తోటలో పెట్టిన తర్వాత ఆ సాతానుకు అవకాశం ఇచ్చాడు ఆ ఈ విషయము లోకంలో చాలా మందికి అర్థం కావట్లే ఎందుకనంటే ఆ లోకంలో దేవుడు ఉన్నాడని తెలుసు సాతాను గాడు ఉన్నాడని తెలుసు కానీ ప్రజలందరూ కూడా ఆ విషయాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నమ్మలేకపోతున్నారు ఆ దే కాంట్ అండర్స్టాండ్ హూ ఇస్ సాటన్ ఆ మనం ఆలోచన చేస్తా ఉంటే సాతాను అనేవాడు దేవుడు సృష్టించబడినటువంటి ఆ దోతుల్లో ముగ్గురు ప్రధాన దోతులు దేవుడు సృష్టిస్తే ఆ త్రీ యాంజిల్స్ లో ఒక యాంజిల్ వచ్చి లూసిఫర్ ఆ లూసిఫర్ ఆ దేవుడు క్రియేట్ చేయడానికి గల ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ సాతాను దేవ్ అంటే లూసిఫర్ సాతానుగా మారకుంది లూసిఫర్ గా ఒక దేవదూతను సృష్టించాడు దేవుడు కారణం ఏంటంటే దేవుడిని ఆరాధించాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కానీ ఆ లూసిఫర్ ఏం చేశాడనంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించకుండా నేను ఆరాధిస్తుంటేనే దేవుడు మహింపరచబడుతున్నాడు కదా నేను ఆ స్థానాన్నే దొంగిలిద్దాము నేను దేవునిలా మారిపోదాము అనేటటువంటి ఆలోచన ఆ తనలో ప్రింట్ అయిపోయింది తనలో ఆలోచనలో పడిపోయింది ఎప్పుడైతే సాతాను ఆ యొక్క ఉద్దేశంలో ఉన్నాడో దేవుడు ఆ ఆ దేవుడు తన కొరకు నియమి నియమించిన ఆ ఆ అగ్నికి అంధకాలు అయినటువంటి లేదంటే ఆ హెల్ కి దేవుడు సాతాన్ని వాడు అనుచరుల్ని వాడితో పాటు ఉన్నటువంటి కొంతమంది దోతల్ని త్రోసివేయడం మనకు జరగడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం అయితే ఆలోచిస్తే చాలా మంది ఈ విషయంలో కూడా కొంత కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు గతంలో కూడా సైమన్ సార్ చెప్పినప్పుడు ఈ విషయాన్ని నేను విన్నాను ఆ ఏంటనంటే కొంత కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటారు దేవుడు మానవుణ్ణి ఎంతో ప్రేమించాడు కదా మానవుణ్ణి ఎంతో ప్రేమించ ప్రేమించినటువంటి మానవుణ్ణి దేవుడు తన స్వహస్తాలతో మరల తిరిగి నరకానికి ఎలా పంపిస్తాడని కానీ నరకం అనేది క్రియేట్ చేయబడింది మానవుని కొరకు కాదు మానవుని కొరకు కాదు సాతానికి వాడి అనుచరులకి సిద్ధపరచబడినటువంటి ఆ అగ్ని గంధకాలు అని లేదంటే ఆ నరకము అనేటువంటి మనం చూస్తాం మనం బైబిల్ గ్రంథుల్లో అట్లనే మనం ఆలోచన చేస్తా ఉంటే దేవుడు మానవుణ్ణి ఎంతో ప్రేమించాడు కానీ మానవుడేమో సాతానుగాడు చెప్పినటువంటి వంటి మాటలకి లోబడిపోయి ప్రారంభంలోనే ఆ మూల పురుషుడైనటువంటి ఆదామే ఆదామే మొట్టమొదటిగా ఆ అవే తినవద్దు అని చెప్పి దేవుడు ఏదైతే నియమించాడో ఆ కట్టడిని ఆ పాటించకుండా ఆ యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని దేవుడు చెప్పినటువంటి మాటను పట్టించుకోకుండా ఆ అవ్వ ఏం చేస్తాడంటే అవ్వ ఏం చేస్తుందని అంటే సాతానికి అవకాశం ఇచ్చి ఆ ఏదేను తో తోటలోనికి ఆహ్వానం ఎప్పుడైతే పలుకుతుందో లేదంటే ఆ సాతాను వచ్చిన తర్వాత ఆ అవ్వ సాతానుగడి మాట ఎప్పుడైతే విందో ఆ మానవుని యొక్క పతనం స్టార్ట్ అయింది ఏమంటున్నాడనంటే సాతానుగాడి యొక్క మనస్సు అక్కడ అవ్వకి తెలియజేస్తున్నాడు ఏంటి ఆ మనసు అని అంటే మీరు దేవతలా మారిపోతారు మీరు దేవుడిలా మారిపోతారు అనేటటువంటి మాట అదంతా కూడా సాతానుగాడు ఆలోచన మొట్టమొదటిగా పరలోకంలో ఆ ఏసైని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు ఆ దేవాది దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నప్పుడు నేను ఆరాధిస్తుంటేనే కదా అదేదో నేనే ఆ దేవుడి స్థానం తీసుకోవాలనుకుని నేను దేవుడిలా మారిపోవాలనుకుని సాతానుగాడి మనస్సుని తీసుకొచ్చి ఆ అవ్వకి తెలియచేయడంతో అవ్వ అనుకుంటుంది అవ్వ కూడా అనుకుంటుంది ఆ ఇది నిజమే కదా ఆ మేము దేవతల్లా మారిపోతాం మేము దేవుళ్ళా మారిపోతాం అని అనుకుని ఆ మేము దేవుళ్ళా మారాలనేటటువంటి మనస్సు నిజంగానే ఈ రోజున ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఇటువంటిదే ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉంటది ఆ అదంతా కేవలము సాతానగడ్ మనస్సు అనేటటువంటి విషయాన్ని రోజు నేను జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను అయితే మనం దేవుళ్ళా మారడానికి కాదు దేవుడిని దేవుడు తన రూపంలో మనల్ని మన మనల్ని చేసుకున్నాడు గాని తనని ఆరాధించడానికి మనల్ని చేసుకున్నాడు తనని తనని మాత్రమే మనం ఆరాధించడానికి దేవుడు మనల్ని చేసుకున్నాడు ఆయన మాట వినడానికి మనల్ని ఆయన సృజించినాడు అయితే ఆ సాతానుగాడు ఏం చేస్తున్నాడు అంటే నువ్వు దేవతలా మారిపోతావు లేదా నువ్వు దేవుళ్ళా మారిపోతావు అనగానే అవ్వ తినవద్దు అని చెప్పి దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో ఆ పండును తిని మొట్టమొదటిగా ఆ పాపం అనే బీజాన్ని తనలో వేసేసుకోవడం తన ద్వారా ఆ తన వచ్చి మళ్ళీ ఆదాముకి ఇవ్వడం ఆదాము అవ్వలు ఇద్దరు కూడా పాపము 
అంటే కనులు తెరవబడతాయి అని ఎప్పుడైతే ఆ దేవుడు చెప్పాడో ఆ కనులు తెరవబడినట్లుగా వాళ్ళు పాప వాళ్ళు ఎప్పుడైతే తినవద్దని పండు తిన్నారో తిన్న తర్వాత వాళ్ళు కనులు తెరవబడిపోయి తెరవబడిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అరే మేము ఏంటి ఇలా దిగంబరులుగా మారిపోయి ఎలా మారిపోయాం ఏంటి అనుకుని అప్పటికప్పుడు వాళ్ళు ఆ ఆ యొక్క ఫిగ్ ఫిగ్ లీవ్ తీసుకుని అంజూర పాకులు కట్టడాలు తీసుకుని వారు సెల్ఫ్ రైట్ చేసినెస్ గా ఆలోచించి సెల్ఫ్ గా ఆలోచించి మేము మా స్వనీతితో మేము ఉండగలుగుతాము అని అనుకుని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే ఆ యొక్క అంజూరపు ఆకులు తీసుకుని వారు కట్టుకొని వారు వారు మా మానాన్ని లేదంటే వారి యొక్క ఆ సిగ్గుని దాచుకోవాలనుకుని అనుకున్నారు గాని అంజూర పాకులు ఎంతకాలం ఉంటాయి అవి ఎంతో కాలం ఉండవు అయితే దేవుడు శాశ్వతమైన పరిష్కారాన్ని ఇచ్చేవాడు గనక ఆ చాప్టర్ త్రీలో మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే జెన్సిస్ చాప్టర్ త్రీలో మనం చూస్తూ ఉంటే ఫోర్ ఫైవ్ లో చూస్తే వారు పిగ్ లీవ్స్ తోటి వారు మా దేహాన్ని కప్పుకోవాలనుకున్నారు కానీ దేవుడు వచ్చేసి ఆలోచించి ఇది ఆ ఇది తాత్కాలికమైన లేదంటే ఆ కొంతకాలం మట్టుకు ఉండేటటువంటి పరిష్కారం కోసం కాదు ఇది శాశ్వత పరిష్కారం ఉండాలని ఆలోచన చేసి ఆ దేవుడు ఆ ఆది కాండం అదే అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉంటే ఆ మూడో అధ్యాయంలో ఆ పదిహేనో వచనంలో దేవుడు దానికి ఆ నిరంతర పరిష్కారాన్ని దేవుడు చూశాడు ఏంటనంటే ఒక బలినిచ్చి ఒక గొర్రె పిల్లని ఆ వధించి దాని యొక్క చర్మాన్ని తీసి ఆ చర్మాన్ని వారికి తొడగడం ద్వారా వారు సిగ్గుని లేదని మానాన్ని కప్పుకోవడం మాత్రమే కాదు గాని వారు చేసినటువంటి పాపానికి పరిహారార్థ బలిగా ఆ పాపానికి పరిష్కారంగా దేవుడు ఆలోచించి ఒక గొర్రె పిల్లను వధించి ఆ రక్తపు బలి ద్వారా వారికి ఆ శిక్ష నుంచి తప్పించడానికి దేవుడి యొక్క ఉద్దేశం అక్కడ ప్రారంభమైంది ఎందుకనంటే ఎప్పుడైతే చెయ్యవద్దు లేదా తినవద్దు ఆ ఆ పండు తిన దినమున మీరు నిశ్చయముగా చచ్చెదరు అని దేవుడు ఎప్పుడైతే తెలియజేశాడో అది వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే వారు శారీరకంగా లేదు చనిపోలేదు కదా శారీరకంగా మేమైతే మరణించలేదు కదా అని వారు అనుకుంటున్నారు గాని ఆ దేవుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే శారీరక మరణం కాదు గాని వారి దేహంలో ఆ దేవుడు తన ఆత్మను ఉంచాడు గనక ఆ ఆత్మ మరణించకూడదని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఇది ఆ ఆ ఉద్దేశంతో దేవుడు ఏం చేశాడు మీరు శారీరక మరణం కాదు ఆత్మీయ మరణం పొందుతారని దేవుడు తెలియజేశాడు కనుక ఆ ఆత్మీయ మరణం నుంచి తప్పించడానికి దేవుడు ఒక గొర్రె పిల్లను వధించి ఆ రక్తాన్ని చిందించి చిందించడం ద్వారా వారిని తీసుకొచ్చి వారిని విడిపించాడు అది అక్కడ ప్రారంభమైంది ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఇంకా నోవాహు నోవాహు కూడా నీతి మంత్రిగా తీర్చదిద్దబడ్డాడు హీజ్ ఆల్సో ఆ రైచియస్ మ్యాన్ గా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకు నోవాహు ఆ రైచియస్ మ్యాన్ అయ్యాడు అని అంటే తన ఆ ఆలోచిస్తే తన తన కూడా డ్రింక్ చేసేవాడు తన కూడా పలు రకాలైనటువంటి విధాలుగా ఉన్నాడు తన ఏదో ఓడ కట్టినందుకో లేదంటే తన ఓడ నిర్మించినందుకో ఒక ఆర్క్ నిర్మించినందుకో కాదు గాని కేవలము నోవాహు ఎందుకు రైచియస్ మ్యాన్ గా మారాడు అంటే తన కూడా బలి ఇవ్వడం ద్వారా తన కూడా ఆ గొర్రెని అక్కడ బలి బలిని అర్పించడం ద్వారా తన కూడా రైట్ చేస్ మ్యాన్ గా మారాడు అబ్రహాం కూడా అబ్రహాముని కూడా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే అబ్రహాములతో ఆ హాగర్ తో పాపం చేశాడు అని అనుకుందాం ఆలోచిస్తే మరి తనని ఎలా నీతి మంత్రిగా దేవుడు చేశాడు అని అంటే తన కూడా బలిని అర్పించడం ద్వారానే ఇలా ఆలోచిస్తే బైబిల్లో పాతన బంధన గ్రంథంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా బలి అర్పించడం ద్వారా బలి అర్పించడం ద్వారా వారు నీతి మంతులుగా తీర్చిదిద్దబడ్డారు నీతి మంతులుగా మార్చబడ్డారు మరి కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారే మనందరి కొరకు ప్రధాన యాజకుడిగా మారి ఆయనే పాప పరిహారార్థ బలిగా ఇదిగో లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి ఆ పేరుగా ఆయన మనం చూస్తూ ఉంటే యోహాను సువార్తల చక్కగా ఆయన్ని లోక పాపములను మోసుకొని పోయే దేవుని గుర్రు పిల్లగా యోహాను భక్తుడు వర్ణించి ఆయనని ఆ వర్ణి వర్ణించడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయనే నూతన నిబంధనకు వచ్చేసరికి మనందరి కొరకు ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మానవుడి కొరకు ఎవ్రీ పర్సన్ కొరకు ఆ జీసస్ హ్యాస్ డైడ్ ఫర్ అస్ ఫర్ అవర్ సిన్స్ ఆ ఈ విధంగా పాత నిబంధనలో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో నోవాహు గాని అబ్రహం గాని వీరందరూ ఒక ఛాయగా ఒక 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 ఎగ్జాంపుల్ గా మనకు కనబడుతున్నారు వారు చేసినటువంటి బలి 
కొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి ఏసు ప్రభువారే తానే బలిగా మారిపోయి మనందరి పాపాలని ఆయన మీద వేసుకుని ఆయన మన కొరకు విమోచన క్రైదనముగా మారాడు అందుకనే కలవర్ సిలువులో ఆయన మాట్లాడుతూ ఆరో మాటగా సిక్స్త్ వర్డ్ గా సమాప్తమైంది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ ఏంటి ఫినిష్ అయిందంటే ఆ అవర్ బర్డెన్స్ లేదంటే రకరకాలు కాదు మన సిన్స్ మన పాపం ఏదైతే ఉందో దాని నుండి మనకి విడుదల కలిగింది కనుకనే మీకు సమాప్తమైందని దేవుడు చెప్పడం జరిగింది ఆ కనుక ఆ ఈ విషయాన్ని బట్టి ఆ నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అయితే మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే చాలా విషయాలు లోతుగా మనం వెళ్తా ఉంటే ఆ మనం ఇంకా కొన్నిసార్లు మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఈ మరణం అనేది మనిషిని ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది లేదంటే ఇంకా ఆ ఆ పాపం అనేది కొన్నిసార్లు మానవుడి మీద ఉండడాన్ని బట్టి ఇంకా ఏసు ప్రభు వారిని నమ్మకుండా ఉండడం వల్ల చాలా మంది ఏమైపోతున్నారు అంటే ఆరు రకాలైనటువంటి బాధలు వారు అనుభవిస్తున్నారు ఏంటి ఆరు రకాలు ఆ చూడండి డెత్ మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఇక్కడ మనకి స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉన్నాం ఆ చైల్డ్ ఆఫ్ డెవిల్ సాతాను బిడ్డగా వారు మారిపోతా ఉన్నారు కదండి సాతాను బిడ్డగా తర్వాత మనము ఇంకా దాని మీద మనం చూస్తూ ఉంటే ఐడియల్ వర్షిప్ ఐడల్ వర్షిప్ తర్వాత మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ డెత్ అండ్ హెల్ తర్వాత అంటే అర్థం ఏంటి మరణం మరియు నరకం కదండి ఆ తర్వాత ఆ స్పిరిచువల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఆ ఆత్మీయ స్వాస్థ్యం ఈ విధంగా పలు రకాలుగా ఆరు రకాలుగా మనిషి యొక్క జీవితం అనేది సాతాను చేతిలో లేదంటే సాతాను బిడ్డలుగా ఉంటే ఈ విధంగా కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆ ఈ ఆరు రకాలైనటువంటి బాధలు మనిషిని వేధిస్తూ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ మనము చూస్తూ ఉంటే సాతాను బిడ్డలుగా ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా లేదంటే ఈ విషయాల్లో ఆ మరణం అనేది మరణాన్ని పొందుకునేటటువంటి వ్యక్తులు ఈ ఆరు రకాలైనటువంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నారు ఏంటి ఆ మరణం అంటే రెండవ మరణం అదే ఆ ఆత్మీయ మరణం కనుక ఏంటి అని అంటే మొట్టమొదటిగా సాతాను బిడ్డగా చలమని అవుతున్నారు దేవుడేమో తన క్రియేట్ చేసుకున్నది దేవుడేమో మానవుడిని సృష్టించింది కేవలము దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి కానీ సాతాను ఏం చేస్తున్నాడు అంటే వాడి యొక్క ఆలోచనలు మానవుణ్ణిలో పెట్టేసి వాడి యొక్క ఆ పరిస్థితులన్నీ కూడా మానవుడి మీద రుద్దేస్తూ సాతాను బిడ్డగా లేదంటే వాడు చేసే క్రియలన్నీ కూడా అన్ని మనం కూడా చేసేలాగా వాడు మనల్ని ఆ ప్రేరేపిస్తుంటే వాడి ప్రకారం మనం కొన్నిసార్లు వెళ్ళిపోతూ వాడు బిడ్డగా మారిపోతూ ఉన్నాం అలా మారిపోవడం ద్వారా మనకున్నది ఏంటనంటే మరణం ఏంటి ఆ మరణం ఆ ఆత్మీయ మరణం దానినే బైబిల్ చెప్తోంది రెండవ మరణం అని ఆ రెండవ మరణానికి ఎవరు ఆ ఎవరు అని అంటే రెండవ మరణం ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది అంటే ఆ నరకానికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది తర్వాత రెండవది విగ్రహారాధన దేవుడేమో మనల్ని సృష్టించాడు మనమేమో సృష్టించిన వాటిని ఆరాధిస్తాం మన చేతులతో సృష్టించుకున్న వాటిని ఆరాధిస్తున్నాం మనం అదే విగ్రహారాధన విగ్రహారాధనకి ఆ చూడండి మొట్టమొదటి నుంచి ప్రారంభం నుంచి కూడా ప్రారంభం నుంచి కూడా మనం ఆలోచన చేస్తుంటే విగ్రహారాధనకి ప్రతి మానవుడు కూడా ఆ వెళ్ళిపోతున్నాడు విగ్రహారాధన అనేది భయంకరమైనటువంటి పాపం అని బైబిల్ చెప్తుంది అందుకనే ఆ దేవుడు ఆ పది ఆజ్ఞలను ఇచ్చినప్పుడు కూడా దేవుడు మాట్లాడుతూ నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు నన్ను తప్ప వేరేక ఆ ఈ భూమి ఎందైనాను మరి దేని ఎందైనాను మరి ఏ రూపంనైనాను మీరు ఆరాధించకూడదని దేవుడు చెప్పడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత ఇంకా మానసిక సమస్య పలు రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఈ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఆ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మానవుడికి దేవుడికి దూరంగా చేసేస్తాయి ఆ నేను ఆ మధ్య ఒక ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ విన్నాను నేను ఆ ప్రేర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆ నాకు కొంత మానసిక సమస్యలు ఉన్నాయి సార్ ఆ కనుక నేను దేవుడి దగ్గరికి రాలేకపోతున్నాను ఇవన్నీ తీరిపోతే నేను రాగలుగుతాను నేను వస్తానని అన్నప్పుడు నాకు ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఓకే దేవునికి దూరం చేసేది ఈ యొక్క మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ నువ్వేమో దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలి అని మనమేమో దేవునికి దగ్గరగా జీవించాలని దేవునితో ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశం కానీ సాతాను గారు ఏంటంటే మన హృదయంలో మన జీవితంలో మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి పెట్టేసి మెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసేసి 
ఆ మనము దేవునికి దూరం అయిపోయేలా చేసేస్తాం కాబట్టి ఇంకా ఆ కాబట్టి మనం వాటి నుంచి మనము ఆ దూరంగా ఉండి దేవునికి దగ్గర అవ్వాలని చెప్తా ఉన్నాం ఇక్కడ శారీరక సమస్యలు ఆ అంటే ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటే శారీరకంగా కూడా చాలా మనం సమస్యలు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం ఆ వ్యాధులు రకరకాలైనటువంటి వ్యాధులు కానీ బాధలు కానీ ఇవన్నీ ఫిజికల్ గా మనల్ని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కి క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఆ ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసే మనము చాలా సార్లు అనుకుంటున్నాము ఆ ఇంకా మనకి మన కొన్నిసార్లు వచ్చేటటువంటి రోగాలకి డాక్టర్ల దగ్గర కూడా మందు ఉండదు డాక్టర్స్ దగ్గర కూడా మందు ఉండదు అయితే మన వాటిని చూసి ఏమనుకుంటామంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి నేను బయట పడలేను కాబట్టి దేవుడు లేడు దేవుడితో నాకు సంబంధం లేదు అనేటటువంటి పరిస్థితికి చాలా మంది రావడం మనం చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత మరణం మరియు నరకం మరణం అనేది కూడా మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే శారీరక మరణం గురించి కాదు కానీ ఆత్మీయ మరణం గురించి మనము ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సి ఉంది ఇంకా ఆత్మీయ స్వాస్థ్యము చూస్తూ ఉంటే ఫైనల్ ఫైనల్ గా మన యొక్క స్పిరిచువల్ ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆలోచన చేస్తా ఉంటే ఆ ఈ విధంగా మనము చాలా రకాలుగా ఈ యొక్క ఆరు విధాలుగా కూడా మనం చాలా ఈ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఎదుర్కొంటూ ఆ మనం ఉంటున్నప్పుడు ఆ బైబిల్ చెబుతుంది యశయా గ్రంథం అరవై నాలుగు ఆరులో ఏ మానవ ప్రయత్నాలు వీటిని పరిష్కరించలేవు కాని కేవలం ఆ యేసు క్రీస్తుని అంగీకరించడానికి ఆ యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించడం ద్వారా మాత్రమే ఈ పరిస్థితులు అన్నిటి నుంచి యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించి దాని ద్వారా మనము ఆత్మీయ జీవితంలో దేవునికి దగ్గర అవడం ద్వారా మాత్రమే ఈ పరిస్థితుల నుంచి మనం బయట పడగలము అనేటటువంటిది మనం బైబిల్లో మనం చూడగలిగినటువంటి చూసేటటువంటి విషయాన్ని అని నేను ఈ రోజు మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను ఏమండి ఈ విధంగా ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే సాతానుకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆరు రకాలైనటువంటి బాధల్ని వారు అనుభవిస్తున్నారు ఈ ఆరు రకాలైనటువంటి ఆ ఇబ్బందుల్ని వారు ఎదుర్కొంటున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి అందుకని యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి ఆ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చినప్పుడు మూడు రకాలుగా ఆయన మనము మనం చూడగలుగుతాం ఆ ఒక కింగ్ గా ఒక ట్రూ కింగ్ గా అంటే ఒక నిజమైన రాజుగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చారు దేని కొరకు అంటే యాజ్ ఎ కింగ్ హ్యాజ్ టు విన్ సాటన్ సాతాను ఎదిరించడానికి లేదంటే సాతాను మీద విజయం సాధించడానికి వాటి యొక్క క్రియల మీద విజయం సాధించడానికి ఆయనను మనం ఏం చేయాలంటే నిజమైన రాజుగా మనం అంగీకరించాలి మనం చాలా సార్లు ఈ లోకంలో చాలా మంది రాజులు ఉన్నారు ఈనాటికి కూడా ఆ రాజుగా పిలవబడకపోయినప్పటికీ కూడా మన పైన అధికారులు ఉన్నారు మన పైనటువంటి ఆ ప్రధానమంత్రులు కానీ వీరందరినీ కూడా మనము వాళ్ళే వాళ్ళ ద్వారానే మనకి ఏదో దొరుకుతుంది వాళ్ళ ద్వారానే మనకి ఏదో లబ్ధి పొందుతామని మనం అనుకుంటాం వాళ్ళ ద్వారానే మనకి ఏదో ఒక లాభం అనేది మనకు ఉంటదని మనం అనుకుంటున్నాం కానీ మనం ఆలోచించాలి ఒక ట్రూ కింగ్ ఎవరని అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభారు మన జీవితంలో ఆయనని మనం నిజమైన రాజుగా మనము గుర్తించాలి అలా గుర్తించినప్పుడు మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాబ్లం అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కాదు కానీ మన ఆత్మీయ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్య నుంచి కానీ తప్పించగలిగేవాడు విడిపించగలిగేవాడు మన దేవుడే ఆయనే ట్రూ కింగ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు రెండవదిగా మనం చూస్తూ ఉంటే ఒక ప్రీస్ట్ ఒక యాజకుడు ఒక నిజమైన యాజకుడు ఎవరని అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన మాత్రమే ఆ మనందరికీ ప్రధాన యాజకుడుగా ఉండి ప్రధాన యాజకుడుగా ఉండి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి మనందరి కొరకు ఆ మనం ఆ పాపాన్ని జయించలేము గనక పాపం మీద విజయం సాధించలేము గనక ఆయనే మన పక్షముగా ఆ పాపం మీద విజయం సాధించి యాజ్ ఏ ప్రీస్ట్ హీ వన్ ద సిన్ మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే పాపం మీద విజయం సాధించింది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఈ లోకంలో ఎవ్వరు కూడా పాపం మీద విజయం సాధించలేకపోయారు ఆ ప్రతి ఒక్కరు పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన మనకి విజయం అందించడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయన ఒక ట్రూ ప్రీస్ట్ గా ఒక నిజమైన యాజకుడిగా మన జీవితంలో ఆయన ఉన్నారనేటటువంటి విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను తర్వాత ఒక నిజమైన ప్రవక్తగా ఒక ప్రవక్త పని ఏంటనంటే ఆయన అనేక అనేకుల్ని ప్రజల్ని ఆ ఆ నరకము నుంచి తప్పించాలి తప్పించడానికి మార్గాన్ని చూపించాలి ఆ కనుక యేసు ప్రభు వారు 
ఒక నిజమైన ఒక ట్రూ ప్రాఫిట్ గా ఈ లోకానికి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు జాన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్ లో మనం చూస్తూ ఉంటే ఆయన నిజమైన ప్రవక్తగా లేదంటే ఒక గొప్ప ప్రవక్తగా ఈ లోకానికి రావడానికి గల కారణం ఏంటంటే మనల్ని మన పాపముల నుంచి మన యొక్క నిత్య నరకాగ్ని నుండి తప్పించడం కొరకు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆ ఆ ఒక ట్రూ ప్రాఫిట్ గా యాజ్ ఎ ట్రూ ప్రాఫిట్ గా ఆ హీ వోన్ ద హెల్ అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం కూడా ఆ హెల్ నుంచి తప్పించబడడం కొరకు ఆ ప్రాఫిట్ గా ఆయన్ని స్వీకరించాలని ప్రభు పేరట తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఆ కనుక ఈ విషయాల్లో మనం గనక ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఈ విధంగా ఈ మూడు సత్యాలు ఈ మూడు విషయాలు నేను కూడా నా లైఫ్ లో నేను రక్షణ పొందాను కానీ ఈ లోతైనటువంటి విషయాలు నేను ఆ గతంలో నేను నేర్చుకోలేకపోయాను కానీ ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క వే ఆఫ్ సాల్వేషన్ గురించి తెలుసుకున్నానో అప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ నేను నేర్చుకున్నాను అయితే మనము నిజంగా యేసుక్రీస్తు బిడ్డలుగా మనం ఉంటే ఆరు రకాలైనటువంటి ఆశీర్వాదాలు లేదా ఏడు రకాలైనటువంటి ఆశీర్వాదాలని మనము అనుభవించగలం సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ వీ హ్యావ్ ఏంటనంటే ఫస్ట్ది మనం చూస్తూ ఉంటే ఆ మనము దేవుని గనక పూర్తిగా అంగీకరిస్తే ఈయనే ట్రూ కింగ్ ఈయనే ట్రూ ప్రీస్ట్ ఈయనే ట్రూ ప్రాఫిట్ అని మనం అంగీకరిస్తే సెవెన్ బ్లెస్సింగ్స్ వీ కెన్ రిసీవ్ ఏంటంటే వన్ ఈ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలము అని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నివాసము అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మా ఆ సెవెన్ బ్లెస్సింగ్స్ లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే దేవుని బిడ్డలు మనం పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆ నివాసంలో లేదంటే ఆయన సంరక్షణలో ఆయన యొక్క సహవాసంలో మనం నివసించేటటువంటి వాళ్ళముగా మనము మొట్టమొదటి బ్లెస్సింగ్ ని మనం అనుభవించగలుగుతాం మనము దేవుని యొక్క బిడ్డలముగా మనము ఆ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ గా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ ఉండగలుగుతాం మొట్టమొ ఫస్ట్ బ్లెస్సింగ్ సెకండ్ బ్లెస్సింగ్ వచ్చి ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపు అంటే గైడెన్స్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ అంటే ఆ సెకండ్ బ్లెస్సింగ్ మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే గైడెన్స్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపులోనే నేను వెళ్ళి మీ కొరకు ఆదరణ కర్తను పంపిస్తాను ఆయన మిమ్మల్ని సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తారు అని చెప్పి జాన్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ వర్సెస్ ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాం చాప్టర్ ఫోర్టీన్ లో మనం చూస్తూ ఉంటే హోలీ స్పిరిట్ గురించి హోలీ స్పిరిట్ మనల్ని ఎలా ఆ రైట్ వే లో మనల్ని నడిపిస్తారు అనేటటువంటి విషయాలని యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ ఆదరణ కర్త అయినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ గురించి చెప్పారు మనం గనక దేవుని పిల్లలముగా మనం మారాలి అని అంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన్ని ట్రూ కింగ్ గా ట్రూ ఆ ట్రూ ప్రీస్ట్ గా ట్రూ ప్రాఫిట్ గా మనం అంగీకరిస్తే సెకండ్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే ఆ హోలీ స్పిరిట్ గైడెన్స్ లో మనం ఉంటాము అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపులో ఆ సంరక్షణలో మనం ఉంటాం అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆ మనము ఆ తెలుసుకోవాలి థర్డ్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మ కార్యం అంటే వర్క్ ఆఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ఆన్సర్స్ టు ప్రేయర్ అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం ఏదైతే విజ్ఞాపన చేస్తామో ఏదైతే ప్రార్థిస్తామో ఏదైతే రోధిస్తామో వాటన్నిటికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన జీవితంలో పని జరిగించడం మొదలు పెట్టి డూ వర్క్స్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హోలీ స్పిరిట్ కెన్ డూ వర్క్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఆ ఆయనే మనకి మన జీవితంలో అనేక కార్యాలు జరిగించడం మొదలు పెడతాడు అనేక నూతన కార్యాలు మన జీవితంలో జరగడం మనము చూస్తాం అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ రోజు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను తర్వాత వచ్చేసి ఫోర్త్ బ్లెస్సింగ్ మనం ఆలోచన చేస్తా ఉంటే హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఏంజల్స్ అంటే పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అంటే దేవదూతల సహాయాన్ని మనం పొందుకుంటాం ఆ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఏంజల్స్ అంటే దేవదూతల సహాయం మనము ఎట్లా అంటే మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు కొన్ని సందర్భాల్లో నేను రీసెంట్ గా జరిగింది ఒక నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను నాకు ఒక ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఆ ఒక చిన్న యాక్సిడెంట్ అయింది ఆ యాక్సిడెంట్ లో ఎట్లా అంటే ఆ సిగ్నల్ ఉంది సిగ్నల్ ని ఆ ఇంకా ఆస్త దూరం వెళ్ళేసరికి ఆ ఇంక మేము సిగ్నల్ కి సిగ్నల్ పడి ఉంది గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉంది ఆ మేము వెళ్తున్నటువంటి ఆటో చాలా స్పీడ్ గా తీసుకెళ్తున్నాడు తీసుకువెళ్తుంటే దగ్గరికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రెడ్ సిగ్నల్ పడింది ఈయన బ్రేక్ కంట్రోల్ చేయలేకపోయాడు ఆటో డ్రైవర్ ఆ ఒక పక్క నుంచి అటు సిగ్నల్ విడిచిపెట్టేసరికి అటు వచ్చేటువంటి వెహికల్స్ లో ఒక వెహికల్ చాలా స్పీడ్ గా రావడంతో డైరెక్ట్ గా మా ఆటో వెళ్ళి కొట్టింది కొట్టడంతో ఆటో ఆ త్రీ పల్టీలు అంటే మూడు పల్టీలు కొట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ వెళ్ళి అంత దూరం వెళ్ళి ఆగింది నేనేమో ఆటో లోపలే ఉన్నాను ఆ ఆటో లోపల ఇంకా స్పీకర్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి మైక్ సిస్టమ్ తర్వాత కొన్ని ఆ థింగ్స్ కొన్ని బుక్స్ 
ఇవన్నీ ఉన్నాయి కొన్ని బైబిల్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకుని ఆ సువార్త కోసం అని వెళ్తున్నాం ఆటో డ్రైవర్ కంట్రోల్ చేయకపోవడంతో కంట్రోల్ అవ్వకపోవడంతో ఆ ఆటో అంత దూరం వెళ్ళి పడితే ఆటో ఫ్రంట్ పార్ట్ అంతా కూడా ఆ డ్యామేజ్ అయిపోయింది లోపల ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సుమారుగా సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్న ఆటోలో ఆ ఆరుగురికి కూడా ఎక్కడో చోట గాయాలు అవి నేను చివరిని కూర్చున్నాను కింద కూర్చున్నాను నా మీద అందరూ పడ్డారు కానీ ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నాను నేను నిజంగా చెప్తున్నాను ఆ నా నా ఒంట్లో ఒక చిన్న గాయం అవ్వలేదు నా దేహం మీద ఒక చిన్న గాయం కాలేదు అంటే దేవుని యొక్క ఆ దూతల సహాయము నీ కుడి పక్కన కానీ ఎడం పక్కన కానీ ఆ సహాయాన్ని నేను అందిస్తానని దేవుడు చెప్పినట్లుగా ఆ దేవుడు ఈ లోకంలో కావాల్సినటువంటి సంరక్షణని తన బిడ్డలైనటువంటి మనల్ని మనం ఎవరైతే దేవుడిని మీద సంపూర్ణంగా ఆధారపడి ఆయనే నా రాజు ఆయనే నా ప్రవక్త ఆయనే నా జీవితంలో ఒక యాజకుడు అని మనం నమ్ముతామో వాళ్ళ జీవితంలో దేవుడు అలాంటి సంరక్షణ ఇస్తాడు అంటంలో ఎటువంటి డౌట్ లేదు నేను ఆ ప్రత్యక్ష సాక్షి నేను చెప్తున్నాను అంటే ఆ దేవుడు తన యొక్క దూతల సహాయాన్ని మనకి ఎప్పుడు కూడా మనకి అందిస్తాడు తర్వాత ఆ ఫిఫ్త్ బ్లెస్సింగ్ వచ్చేసి ఆ ఏంటంటే అథారిటీ అగైన్స్ట్ ది ఫోర్సెస్ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అంటే సాతాను శక్తులపై అధికారం ఆ పరు ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి సాతాను శక్తులపై అధికారాన్ని మనకి ఇస్తాడు మనము పలు రకాలుగా పలు విధాలుగా మనం చాలా సార్లు మనం చూస్తూ ఉంటే దురాత్ములతో పట్టబడిన వారు పలు రకాలుగా వారు పీడించబడుతున్న వారిని మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ అలాంటి వాటి అన్నిటి మీద వాడి యొక్క సాతాను గాడి యొక్క అనుచరుల మీద మనకు ఒక గొప్ప అధికారాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు వాడు కార్యాలు ఏది కూడా ఇక్కడ జరగవు మనము ధైర్యముగా ఏసయ్య నామాన్ని ఆ ఇన్ జీసస్ నేమ్ ఏదైతే మనం అడుగుతామో ఏదైతే మనము ఆ మనం ప్రకటిస్తున్నామో ఆ విషయంలో సాతాను గాడు ఎంతో కాలం నుంచి తిష్ట వేసుకున్న వారు హృదయాలను కూడా మార్చగల శక్తి సమర్థుడు ఏసయ్య ఆమెన్ కాబట్టి ఆ డార్క్నెస్ లో ఉన్నటువంటి అనేక మంది ఎంతమంది అయితే ఆ సాతాను గాడి యొక్క ఆ అంధకారంలో బంది కాలంలో ఉండిపోయారో అలాంటి వారిని విడిపించడానికి వాడి మీద గొప్ప అధికారాన్ని దేవుడు మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తు గుర్తు చేస్తున్నాను ఆ సిక్స్త్ బ్లెస్సింగ్ మనం ఆలోచన చేస్తా ఉంటే హెవెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే పరలోక పౌర స్థితి మనకు ఒక ఉన్నటువంటి ఒక మెయిన్ బ్లెస్సింగ్ ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ బ్లెస్సింగ్ ఏంటనంటే పరలోక పౌర స్థితి మోసి అంటాడు ఆ మోసి గురించి భక్తుడు అంటాడు హెబ్రియల్ క్రాస్ట్ పత్రికలో కానీ మనం చూస్తూ ఉంటే మా నా స్థితి ఇక్కడ కాదు నా పౌర స్థితి పరలోక మందు ఉన్నది అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆ మోస భక్తుడు కూడా తెలియజేస్తాడు ఆ ఆ ఏమంటాడు పరో కుమార్తెను పరో కుమారు నన్ను అనిపించుకున్నట్టుకు ఆ నేను ఆలోచించుకోవడం లేదు కానీ నేను ఆ చూచుచున్న నా యొక్క ఆ ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తాడు మనం ఆలోచన చేస్తా ఉంటే కాబట్టి మోసి కూడా ఆ హెబ్రియల్ క్రాసిన పత్రికలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ ఒకసారి నేను ఆ విషయాన్ని చెప్తాను చూడండి హెబ్రియల్ క్రాసిన పత్రిక పదకొండో అధ్యాయము ఆ ట్వంటీ ఫోర్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఆ విషయాలు మనం చూస్తే ఆ మోసే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసం బట్టి ఐగుప్తుతనము కంటే ఆ క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యం అనుంచుకొని అల్పకాలము పాపభోగం అనుభవించడం కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేలని యోచించి పరో కుమార్తె యొక్క కుమారు నన్ను అనిపించుకున్నట్టు ఒప్పుకోనులేదు ఎలా అనగా అతడు ప్రతిఫలముగా కలగబోవు బహుమాన మందు దృష్టి ఉంచాను ప్రతిఫలముగా కలగబోయే బహుమానం ఎందు ఆ దృష్టి ఉంచి ఈ యొక్క ఆ మోసే పరో కుమార్తె యొక్క కుమారుణ్ణి అని అనిపించుకోవడానికి ఒప్పుకోలేదు అట ఎందుకనంటే ఉన్నతమైన బహుమానం కంటే ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి చిన్న బహుమానాలతో మనకు పెద్ద ఆ పెద్ద లాభమేముందనుకున్నట్టు మోసే మనమేమో భౌతిక పరమైన ఆ మనము చూస్తూ ఉంటే ఆ మనము ఈ లోకంలో ఉండేటటువంటి విషయాల మీద మనం ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతున్నాం గాని ఆ హెవెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే పరలోక పౌర స్థితి అనేది మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఏ నాటికైనా ఏ రోజుకైనా మనము పరలోక పౌరులు పౌర పౌరసత్వానికి చెందిన వారమే అనే విషయాన్ని ఈ రోజు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చివరిగా లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ గా మనం చూస్తుంటే వరల్డ్ ఎవాంజలైజేషన్ అంటే ఆ 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సంరక్షణలో ఉన్నటువంటి మనమందరము ఆయనకి సాక్షులుగా ప్రపంచ సువార్థీకరణ మన మీద గొప్ప బాధ్యతగా దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు ప్రపంచ సువార్థీకరణ ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే యేసుప్రభు వారు మార్కు సువార్తలు లాస్ట్ మనకు మార్క్ సువార్తలు ఎదుగు ఇక్కడ మా మత్తి సువార్తలు కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవైలో కాని పద్దెనిమిది వచ్చిన ఇరవై వచ్చినలో కాని మనం చూస్తూ ఉన్నా లేదా మార్క్ సువార్త పదహారో అధ్యాయము పదిహేను వచ్చినలో చూసిన ఆ మార్క్ చాప్టర్ సిక్స్టీన్ వర్సెస్ ఫిఫ్టీన్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాము ఆ మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి మీరు సర్వలోకం గో గో అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తా ఉన్నాం దేనికి అంటే ప్రపంచం అంతటికి కూడా మనం సువార్తను ప్రకటించడానికి మనం అనుకుంటాం నాకు అనిపిస్తుంది కొన్నిసార్లు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళగలుగుతాను నేనున్న ప్రదేశంలో నేను సువార్తను ప్రకటిస్తే సరిపోతుంది నేనున్న ప్రదేశంలో సువార్తను ప్రకటించి ఏదో కొంత కొంతవరకు కొన్ని ఆత్మలు సంపాదిస్తే చాలని నేను అనుకుంటున్నాను కానీ ప్రపంచానికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించమని దేవుడు మనకి తెలియజేస్తాడు ప్రపంచానికి వెళ్ళి మనం సువార్తను ప్రకటించమంటే కనుక ఈ యొక్క బ్లెస్సింగ్ అనేది దేవుడు మన మీద పెట్టాడు ప్రపంచానికి వెళ్ళి ప్రపంచంలో ప్రతి ప్రదేశానికి వెళ్ళి మన సువార్త ప్రకటించే గొప్ప ధన్యత దేవుడు మన మీద పెట్టాడు అదే గొప్ప బ్లెస్సింగ్ మనం కావాలంటే కొన్నిసార్లు ఆలోచిస్తే మనం ఎలాగో వేసే ఎలాగా లేదా నేను అక్కడికి వెళ్ళ వెళ్ళాలి ఇక్కడికి వెళ్ళాలని మనం అనుకుంటున్నాం కాని తెరవగలిగిన సామర్థ్యం గలవాడు మన వేసే మాత్రం ఆమె మనం వెళ్ళాలనే ఆశ ఆలోచన మనకు ఉండాలి ఆ ఆశను తృప్తి పరిచేవాడు ఆయన ఈ లోక సంబంధమైన ఆశలు కాదు కానీ దేవుని కొరకు ఆయన రాజ్యాన్ని కట్టాలి ఆయన కింగ్డమ్ ని మనం ఇంకా ఆ తీసుకువెళ్ళాలి అనేటటువంటి ఆలోచన మనకుంటే ఈ వరల్డ్ అవైంజలైజేషన్ అనేటటువంటిది కూడా మన మీద ఒక బాధ్యతగా దేవుడు పెట్టి ఉన్నాడు అది ఒక దేవదూతలకు పెట్టలేదు లేదా గొప్ప గొప్ప రాజులకు పెట్టలేదు గొప్ప గొప్ప వారు ఎవరికి ఇవ్వలేదు కానీ ఆ గొప్ప ధన్యతని దేవుడు మనకు మాత్రమే ఇచ్చి ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రోజు మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటే ఆ ఒకవేళ సాతాను బిడ్డగా లేదంటే ఆ సాతాను సంబంధిగా గనక మనం ఉంటే ఆ సిక్స్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ఈ లోకంలో నిజమైన ట్రూ కింగ్ ఆ ట్రూ ప్రీస్ట్ ట్రూ ప్రాఫిట్ అని ఏ సైన మనం అంగీకరించి ఆయన మార్గంలో గనక ఆయన వేలో మనం ఉంటే గనక సెవెన్ బ్లెస్సింగ్స్ అనేవి మన కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని ఈ రోజు మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రక్తము కిందకి మనం అందరం కూడా రావాలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రక్తం కిందే మనందరికీ విడుదల విమోచన ఉంది ఎందుకంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్ లో ఉన్నట్టుగా కయ్యను ఏబేలు వారి యొక్క ఆ అర్పణలు దేవుడికి తీసుకొచ్చారు కయ్యను తీసుకొచ్చాడు ఏబేలు తీసుకొచ్చాడు కానీ దేవుడు ఏబేలు ఆ ఏబేలు ఆ సాక్రిఫై సాక్రిఫైస్ నే తీసుకున్నాడు ఎందుకనంటే ఏబేలు ఒక బ్లడ్ తో కూడినటువంటి ఆ యొక్క తన మందులో తొలిచూలుదైనటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చాడు ఆ కయ్యిని మాత్రము తన ఫలాల్లో నుండి తీసుకొచ్చాడు తనకున్నటువంటి దాంట్లో నుండి ఆ కానీ దేవుడు ఎందుకు కయ్ హేబేలుదే తీసుకున్నాడు ఎందుకు ఏబేలు యొక్క సాక్రిఫైస్ నే ఎందుకు తీసుకున్నాడు అనంటే ఏబేలు తీసుకొచ్చింది శ్రేష్టమైనదిగా దేవుడు ఎందుకు ఎంచాడనంటే తన రక్తముతో కూడినటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చాడు కాబట్టి మనం కూడా ఆ మనం కూడా మనము ఈ రోజుల్లో ఏదో బలి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో బలి తీసుకురాని అవసరం లేదు దేవుడు కాని మన హార్ట్ ని మన హృదయాన్ని తీసుకొచ్చి దేవునికి అప్పగించాలి ఎందుకంటే హృదయం అనే తలుపు దగ్గర ఏసే ఎప్పుడు నిల్చుని ఉన్నాడు ఆ హృదయంలోనికి ఏసైన ఆహ్వానిస్తే చాలు ఏంటి అనంటే ఎందుకనంటే ఆయనే మన కొరకు ఒక బలిగా మారిపోయాడు ఆయనే మన కొరకు తన రక్తం అంతటిని చిందించాడు ఆ పరిశుద్ధమైన ఆ బ్లడ్ ద్వారానే మనందరికీ విడుదల ఈ రోజు విమోచన ఉంది గనక ఆ బ్లడ్ ఆ బ్లడ్ కిందకి జీ ఆ హోలీ బ్లడ్ కిందకి మనం అందరం ఏసయ్య పరిశుద్ధమైన రక్తం కిందకి మనం అందరం ఈ రోజు రాగలిగితే మనం మన జీవితాల్లో దేవుని యొక్క కార్యాలు చాలా ఘనంగా ఉన్నతంగా మనం చూడగలుగుతాం ఆమె కాబట్టి ఈ విషయంలో ఆ ఈ విధంగా ద వే ఆఫ్ సాల్వేషన్ ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒకవేళ ఇది ఎవరైనా ఎవరైనా ఆ అంగీకరిస్తే ఎవరైనా ఈ విషయాన్ని కనుక మీరు ఒప్పుకోగలిగితే నాతో పాటు ఈ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ ప్రేయర్ లో మీరు కూడా పాల్గొనాల్సిందిగా ప్రభు పేర తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఏంటి ఆ యాక్సెప్టెన్స్ ప్రేయర్ అని అంటే ఆ చేద్దాం ప్రేయర్ చేద్దాం 
ఆ అందరూ కూడా ఒకసారి కన్నులు మూసుకుంటే ఈ యొక్క యాక్సెప్టెన్స్ ప్రేయర్ మనము చేద్దాం డియర్ లవింగ్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ సెండింగ్ జీసస్ క్రైస్ టు సేవ్ మీ ఐ రియలైజ్ దట్ ఐ ఆమ్ ఏ సిన్నర్ మై లైఫ్ అంటిల్ నౌ వాజ్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ యూ అండ్ అండర్ ద పవర్ ఆఫ్ సాటన్ సిన్ కర్సెస్ అండ్ హెల్ ఐ నో బిలీవ్ దట్ జీసస్ ఈజ్ ద క్రైస్ట్ i open my heart to you and accept you as my lord and savior thank you for dying on the cross and resurrecting to solve all my problems now rule over me and guide me forever so that i can be the person you want me to be in jesus christ name i pray amen amen sir so thank you thank you for this time uh,